సలాం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ సో ఇప్పుడు మనం ఏప్రిల్ సెకండ్ కండ్ అఫర్స్లో ఉన్నాం ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ సో మనకు ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనము ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ గురించి ఇప్పుడు న్యూస్లో ఎందుకు వచ్చిందంటే సో వివిధ రాష్ట్రాలు ఏంటంటే వీళ్ళు ఆందోళన ఎందుకున్నాయి ఎందుకు ఆందోళన ఎందుకున్నాయి అంటే వీళ్ళు పన్నుల వసూలు అనేది ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ వాళ్ళు పన్నుల వసూలు అనేది టూ థౌజండ్ లెవెన్ సెన్సెస్ ఆధారంగా వీళ్ళు పనులు కలెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు సో అదేవిధంగా పనులు అనేది పంచుతూ ఉంటారు సో అట్లా చిన్న రాష్ట్రాలు అంటే జనాభా తక్కువగా ఉన్న రాష్ట్రాలు అన్యాయం అయిపోతాయి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆందోళన చెందడం జరుగుతుంది చాలా రాష్ట్రాలు సో ఇప్పుడు పెద్ద రాష్ట్రాలైన ఉత్తర్ ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ సో మధ్యప్రదేశ్ ఇలాంటి రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువ జనాభా ఉంటుంది సో వాళ్ళకు ఎక్కువగా అమౌంట్ కేటాయించడం జరుగుతుంది సో అట్లా కాకుండా దీనికి పరిష్కార మార్గంగా అని చెప్పేసి చిన్న రాష్ట్రాలు ఆందోళన ఎందుతున్నాయి సో ఇప్పుడు మనం ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో ఫిఫ్టీన్ ఫస్ట్ ఫైనాన్షియల్ కా ఫైనాన్స్ కమిషన్ అంటే ఆర్టికల్ సో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్ టూ ఎయిటీ ప్రకారం ఫైనాన్స్ కమిషన్ నియమించబడుతుంది సో ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఒకసారి నియమించబడుతుంది సో ఇది ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో దీనికి చైర్మన్ ఎవరంటే ఎన్కే సింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో దీంట్లో ఫుల్ టైం మెంబర్స్ వచ్చేసి శక్తి కాంతాదాస్ మరియు అనూప్ సింగ్ వీళ్ళు ఫుల్ టైం మెంబర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ దీంట్లో ఒక చైర్మన్ వచ్చేసి ఎన్కే సింగ్ అని చెప్పేసి గుర్తుంచుకోండి ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పాలి ఇక్కడ ఫైనాన్స్ కమిషన్ వచ్చింది కాబట్టి ఫైనాన్స్ కమిషన్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే మొన్న మనకు ఫోర్టీన్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే సో అలకేషన్స్ రాష్ట్రాలకు అలకేషన్స్ థర్టీ టూ పర్సెంటేజ్ నుంచి ఫార్టీ టూ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ చేశారు సో రాష్ట్రాలకు ఇచ్చే వాటాను పనుల్లో రాష్ట్రాలకు ఇచ్చే వాటాను ముప్పై రెండు శాతం నుంచి నలభై రెండు శాతం పెంచింది పద్నాలుగో ఆర్థిక సంఘం ఈ పద్నాలుగో ఆర్థిక సంఘం మొన్న ప పేపర్లో ఏమి వచ్చిందంటే రీసెంట్గా మొన్న పార్లమెంట్ సమావేశాలు ఏమని చెప్పిందంటే కేంద్ర సహా గ్రామీణ శాఖ మంత్రి వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఐ థింక్ కేంద్ర సహా గ్రామీణ శాఖ మంత్రి లేకపోతే ఆర్థిక సహాయ మంత్రి కేంద్ర ఆర్థిక సహాయ మంత్రి వాళ్ళు చెప్పారు సో ప్రశ్నకు జవాబుగా చెప్పారు ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ కాదు వాస్తవంగా కేటాయిస్తుంది సో కేవలం థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే రాష్ట్రాలకు కేటాయిస్తున్న కేటాయిస్తున్నాం పనుల్లో అని చెప్పేసి వారు సమాధానంగా చెప్పడం జరిగింది సో ఇది మనకు ఇటు ఎకనామిక్ పరంగా ఇటు పాలిటీ పరంగా మనకి ఇంపార్టెంట్ సో కంపల్సరీ గుర్తుంచుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ జల రవాణా గురించి మనం ఆడుకుంటున్నాం సో మనకు భారతదేశంలో మొత్తం జల రవాణా ఎంత ఉందంటే పద్నాలుగు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్లు సో జల రవాణా జల రవాణాను అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పేసి కేంద్రం చూస్తూ ఉంది సో జల రవాణా మనకి చాలా చీప్గా అనమాట ఇప్పుడు ఆ రోడ్లు కూడా విస్తరిస్తూ ఉంది మన భారతదేశంలో దాదాపు సో ఎంతంటే నాలుగు రా నాలుగు ఫోర్ వేస్ ఫోర్ వేస్ రోడ్స్ని ఎక్స్పై ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తుంది సో దానికయ్యే రేటులో దానికయ్యే ఉండే ఎక్స్పెండిచర్లో కేవలం టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఈ వాటర్ వేస్కి అవుతుంది సో దాంట్లో జస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ మాత్రం మాత్రమే నావిగేబుల్ వాటర్ వేస్కి అవుతాయి సో ఎక్స్పెండిచర్ చాలా తక్కువ అని చెప్పుకోవచ్చు దీన్ని ఎక్స్పెన్షన్ చేయాలంటే సో దీనికి చాలా కాస్ట్ తక్కువ కాకపోతే చాలా తక్కువ అభివృద్ధి అయింది సో దీన్ని అభివృద్ధి అని చెప్పేసి ఇటు కేంద్రం చూస్తుంది చెప్పుకోవచ్చు సో మనకు చూస్తే బంగ్లాదేశ్లో సో వాటర్ వేస్లో అభివృద్ధి అయింది ఎంతంటే దాదాపు చరుకు రవాణా దీంట్లో బంగ్లాదేశ్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ అవుతే సారీ బంగ్లాదేశ్లో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అవుతే జర్మనీలో ట్వంటీ పర్సెంట్ అవుతుంది సరుకు రవాణా దీని ద్వారా సో మనకి ఎక్కువగా సరుకు రవాణా మన భారతదేశంలో ఎక్కువగా రోడ్ రవాణా ద్వారా జరుగుతూ ఉంటాయి కాకపోతే సరుకు రవాణా అనేది సముద్ర మన నౌకాయానం ద్వారా చాలా తక్కువ జరుగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు సో ఎక్కువగా ఏ దేశంలో జరుగుతుందంటే బంగ్లాదేశ్ జరుగుతుంది ఎంతంటే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ జరుగుతుంది దాని తర్వాత జర్మనీలో ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ సరుకు రవాణా జరుగుతుంది సో మనకు సరుకు రవాణా సముద్రయాన సరుకు రవాణా చాలా అవసరం దాని సముద్రయానాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి సో మనకు సరుకు రవాణా చాలా చీపు నౌకాయానంలో సో రైళ్ళు రోడ్లతో పోల్చుకుంటే చాలా చీపు ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది స్పష్టంగా సో ఒక టన్కి ఒక టన్కి ఒక కిలోమీటర్కి ఒక టెన్ కిలోమీటర్కి ఒక రూపాయి పా పంతొమ్మిది పైసలు అవుతుందంట సో అదే రోడ్ తీసుకుంటే రెండు రూపాయల ఇరవై పైసలు అవుతుంది రైలు తీసుకుంటే ఒక రూపాయి నలభై ఒక పైసలు అవుతుంది సో మనకు 
నౌకయానం ద్వారా సరుకులు అనేది చాలా తక్కువ ఉందని చెప్పుకోవచ్చు సో ఎంతైనా మనకు అవసరం ఉంది సో నౌకయానాన్ని నౌకయాన సరుకు రవాణాను అభివృద్ధి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక్కడ సరుకు రవాణా సముద్రం ద్వారా కేవలం వన్ పర్సెంటే అవుతుందంట సో ఎంతైనా ఉంది కేంద్రం దీనివైపు దృష్టి పెట్టాలి సో అది ప్రైవేటు మరియు ప్రభుత్వ భాగస్వాములు చేస్తుందా లేకపోతే దేనికోసం చేస్తుందా సో అది ప్రభుత్వం ఇష్టం సో ఇది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి సో ఇది మనకు జాగ్రఫీ వైజ్గా ఇంపార్టెంట్ జాగ్రఫీలో మనకు ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి కొన్ని ఉంటుంది సో దాన్ని గుర్తుంచుకునే ప్రయత్నం దాంట్లో ఈ పాయింట్ని యాడ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇది కూడా జా జాగ్రఫీలో మనకు ఇండియన్ అట్మాస్ఫియర్ అని చెప్పి ఒక టాపిక్ ఉంటుంది అదే వాతావరణం అని చెప్పేసి మనకు ఒక టాపిక్ ఉంటుంది జాగ్రఫీ ఇండియన్ జాగ్రఫీలో సో దీంట్లో ఆ బుక్లో ఈ పాయింట్ని యాడ్ చేసుకోండి కంపల్సరీ కరెంట్ అఫేర్స్ లింక్ చేస్తేనే మనం గెటిన్ అవుతాం ఏ చాప్టర్కి అయినా సో రీసెంట్గా ఏం చేసిందంటే వాతావరణ శాఖ ఐఎండి ఇండియన్ మెట్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్ సో ఐఎండి ఇండియన్ మెట్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఇండియన్ మెట్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వీళ్ళు ఏం చేసిందంటే వీళ్ళు ఈ సంవత్సరం బాగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది ఐఎండి సో ఐఎండి వాళ్ళు ఏ ఏ కాలాన్ని వేసవి కాలంగా పరిహరిస్తారంటే ఏప్రిల్ టు జూన్ కాలాన్ని వేసవి కాలంగా ఐఎండి వాళ్ళు పరిగణిస్తారు సో ఐఎండి ఏం చెప్పిందంటే ఈ సంవత్సరం బాగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది కానీ తెలంగాణలో ఒరిస్సా రాష్ట్రాల్లో కొంచెం అక్కడ వర్షం పడుతుందంటే ఈ ప్రాంతాల్లో అక్కడ ఉష్ణోగ్రత చాలా తక్కువ నమోదు అంటే సాధారణంగాని కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రత నమోదు అని చెప్పేసి ఈ ప్రాంతాల్లో చెప్పడం జరిగింది అంటే వేరే ప్రాంతాల్లో మోసినప్పుడు తెలంగాణ ఒరిస్సా రాష్ట్రాల్లో సాధారణ ఉష్ణోగ్రత కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రత నమోదు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది ఐఎండి వాళ్ళు సో ఐఎండి అంటే ఇండియన్ మెట్రోలా మెట్రోలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు రెండు వేల పదిహేడుని అత్యంత వేడి సంవత్సరంగా పరిగణించారు సో అత్యంత వేడి సంవత్సరంగా రెండు వేల పదిహేడుని ఐఎండి వారు గుర్తించారు సో ఇది ఇంపార్టెంట్ జాగ్రఫీ జాగ్రఫీలో సో మనకు ఇండియన్ అట్మాస్ఫియర్ అని చెప్పేసి ఒక టాపిక్ ఉంటుంది దాంట్లో యాడ్ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇది కూడా అండర్లైన్ చేస్తున్నా సో వీళ్ళు ఏ కాలాన్ని సమ్మర్గా పరిగణిస్తారంటే ఏప్రిల్ టు జూన్ మధ్య కాలాన్ని వీళ్ళు సమ్మర్గా పరిగణిస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ దీని యొక్క డైరెక్టర్ దీనికి హెడ్గా ఎవరు ఉంటారంటే డైరెక్టర్ జనరల్ ఉంటారు ఈ ఐఎండి డిపార్ట్మెంట్కి డైరెక్టర్ జనరల్గా హెడ్ ఉంటారు ఈ ఐఎండి యొక్క డైరెక్టర్ జనరల్ ఎవరు అంటే కేజే రమేష్ కేజే రమేష్ ఈజ్ ద డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ అని చెప్పేసి గుర్తుంచుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ఎన్ఎంసి బిల్లు సో ఎన్ఎంసి సో ఎన్ఎంసి అంటే నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ బిల్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది ఏంటంటే అది రిప్లేస్ బిల్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎంసీఐకి రిప్లేస్ అని చెప్పుకోవచ్చు మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఇది రిప్లేస్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఎంసీఐ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఏర్పడిందని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ ఎన్ఎంసి బిల్లును సంబంధించి కొన్ని ప్రతిపాదనలు చేయడం జరిగింది ప్రతిపక్ష వాళ్ళు సో ఈ ప్రతిపాదనలు మొత్తం ఎంత ఏం చేశారంటే పదహారు ప్రతిపాదనలు చేస్తే పదహారు సారీ ఆరు ప్రతిపాదనలు చేస్తే ఆరు ప్రతిపాదనలు చేస్తే దాని సారీ పన్నెండు ప్రతిపాదనలు చేస్తే దాంట్లో ఆరు మాత్రమే వీళ్ళు ఆమోదించడం జరిగింది పార్లమెంట్లో సో ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఒక్కటి గుర్తుంచుకోవాలి సో ఎన్ఎంసి అనేది దేనికి రీప్లేస్మెంట్ అని చెప్పేసి ఆడడం జరుగుతుంది సో ఇది ఎం ఎంసీఐకి రీప్లేస్మెంట్ ఎందుకు రీప్లేస్మెంట్ చేస్తుందంటే వైద్య రంగంలో ట్రాన్స్పరెన్సీ కోసం సో వైద్య రంగంలో ట్రాన్స్పరెన్సీ కోసం ఈ ఎన్ఎంసి బిల్లు తీస్తున్నారని చెప్పేసి గుర్తుంచుకోండి సో మొత్తం దీంట్లో భాగంగా ఎన్ఎంసి ఎన్ఎంసి బిల్లు అమెండ్మెంట్లో భాగంగా మొత్తం ప్రతిపక్షాలు పన్నెండు సార్లు వాళ్ళు ప్రతిపాదన చేస్తే ఆరు మాత్రమే ఆమోదించడం జరిగింది దీంట్లో భాగంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు హలోపూర్తి సంబంధించి ఉంటుంది కదా సో సాంప్రదాయ వైద్యం ఉంటుంది కదా దాన్ని ఏంటంటే దాన్ని తగ్గించారు సో కొంచెం తగ్గించడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ దీంట్లో మొత్తం రాష్ట్రాల నుంచి ఎన్ఎంసి నుంచి మొత్తం పది మంది సభ్యులు ఉంటారు సో దాంట్లో అంతకుముందు ఎంత ఉంటుండే అంటే ఎన్ఎంసిలో రాష్ట్రాల నుంచి ముగ్గురు సభ్యులు ఉంటుండే దాన్ని ఇప్పుడు ఎన్ఎంసి కమిటీలో ఈ ఎన్ఎంసి క్యాబినెట్లో వారి సంఖ్యను ఆరుకు పెంచడం జరిగింది సో దీంతో మొత్తంగా ఎన్ఎంసీల సంఖ్య ఎన్ఎంసీల సభ్యుల సంఖ్య ఎన్ఎంసిలో సభ్యుల సంఖ్య పదికి చేరిందని చెప్పి గుర్తుంచుకోండి ఇంకో విషయం ఏంటంటే ప్రతిపక్షాలు కూడా బాగా ప్రతిపక్షాలు బాగా 
గందరంగం చేసా ఏంటంటే ప్రైవేటు వైద్యశాల ఉంటాయి కదా ప్రైవేట్ వైద్యశాలలు సో ప్రైవేటు వైద్య కళాశాల ఉంటాయి కదా దానిలో సీట్లను నలభై శాతం నుంచి యాభై శాతం పెంచాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం చేసింది కానీ దాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది ప్రభుత్వం సో దీన్ని మనం మనం కూడా వ్యతిరేకించాలి ఎందుకంటే ప్రైవేట్ సీట్ల సీట్లను తగ్గించాలి గవర్నమెంట్ సీట్లను పెంచాలి సో ఇది ఈరోజు కరెంట్ అఫేర్స్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్